ബയോളജി റിവ്യൂ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിവ്യൂ ദ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ എന്ന സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെൻസ് ഓർഗൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കൊന്നും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മുടെ കണ്ണാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയും അത് ചെവിയാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയായാലും ഐ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഐയുടെ ആ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷീൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഐ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ഐ സോക്കറ്റ് നമ്മുടെ സ്കള്ള് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് കുഴികളുണ്ട് ആ കുഴിയിലാണ് അല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ കുഴികൾ കാണാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ തലയോട്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ദ സ്കൾ തലയോട്ടിയിലുള്ള രണ്ട് കുഴികളിലാണ് ഇനി ആ കുഴിയിലേക്ക് കണ്ണിനെ ഐ ബോളിനെ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മസിലുകൾ ചേർത്ത അല്ലേ എക്സ്റ്റേണൽ ഐ മസിൽസ് ഒക്കുലാർ മസിൽസ് എന്ന് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒക്കുലാർ മസിൽസ് ഒക്കുലാർ മസിൽസ് ഫിക്സ് ദ ഐ ബോൾസ് ഇൻ ദ ഓർബിറ്റ് ഈ ഓർബിറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഈ ഐ സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഐബ്രോ നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുകളിലായിട്ട് ഐബ്രോ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഐബ്രോ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നതാ ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ അവർ ഐസ് ഫ്രം മിസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സ്വെറ്റ് ഒന്നും ഒഴുകി നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിലേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഐ ലാഷസും ഏകദേശം അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കണ്ണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഐ ലാഷസ് ഐ ലാഷസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ് പീലികൾ ആ പീലികൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും അതങ്ങ് അടയുള്ളൂ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ നമ്മൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ആ അടപ്പിൻ്റെ കൂടെ റബ്ബറും കൊണ്ടുള്ള ഒരു നിങ്ങളുടെ കാണാം കാരണം ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് വരാൻ പാടില്ല അത് ഡോറ് നല്ലോണം ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് അതിനിടയ്ക്ക് വരരുത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഡോറുകൾ ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ ലാഷസ് ഐ ലാഷസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഐ ഫ്രം മിസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാം ലൈറ്റ് കണ്ണടച്ച് അല്ലേ ഈ വെളിച്ചവും തീവ്രമായ വെളിച്ചവും നമ്മുടെ കണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഐ ലിഡുകളും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഓക്കെ അതുകൂടാതെ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെയർ നമ്മൾ ഈ ബ്രൗൺ പേപ്പർ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രൗൺ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് ഉള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് കണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വെളുത്ത ഐ ബോളിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു കോട്ടിങ് ആണ് കൺജക്റ്റൈവ നേത്രാവരണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും നേത്രാവരണം ദാറ്റ് സെക്രീറ്റ് മ്യൂക്കസ് അത് മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ വിച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ എൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഐ ബാൾ ഫ്രം ബീങ് ഡ്രൈ നമ്മുടെ കണ്ണ് ഉണങ്ങി ഇരിക്കാതെ നനഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഈ ഐ ബോളിൻ്റെ മുൻഭാഗം എൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കാതെ എപ്പോഴും വെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ കൺജക്റ്റ് ആയിവ മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ദെൻ അടുത്ത പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷറാണ് ടിയർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുനീർ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ണ് എപ്പോഴും അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ വഴി തേയ്മാനം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കണ്ണുനീര് അതിനിടയ്ക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ ലൂബ്രിക്ക് ലൂബ്രിക്കൻ്റായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ കണ്ണിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും എപ്പോഴും കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും കണ്ണിനെ അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കറ്റ് ദ ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഐ ബോൾ ദെൻ ലൈസോസോ നമ്മുടെ ടീയറിനകത്തുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ലൈസോസൈം ദ എൻസൈം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ടീയേഴ്സ് ഡിസ്ട്രോ ജേംസ് ആൻഡ് എൻ്റർ ദ ഐസ് അപ്പോൾ ഈ ടിയറിന് മൂന്ന് ഫങ്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഒന്ന് ക്ലീൻ രണ്ട് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് അല്ലേ മൂന്ന് അത് ഡിസ്ട്രോയ് ജേംസ് ഡിസ്ട്രോയ് ജേംസ് അതിന് സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടിയറിലുള്ള ഒരു ലൈസോസൈമാണ് ഒരു എൻസൈമാണ് ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ
അതിന് ലെൻസൊക്കെ അതിനകത്ത് വരും കേട്ടോ ഈ പോർഷൻ ആ പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊറോയിഡ് രക്തപടലം ദെൻ മൂന്നാമത് ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ആ ലെയർ ഇവിടെ നിന്നൊട്ടാ തുടങ്ങണത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ലെയറാണ് റെറ്റിന ഇങ്ങനെ കണ്ണിന് മൂന്ന് പാളികളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് സ്ക്ലീറയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഈ സ്ക്ലീറ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെയറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ആവരണം ഐറി കൺജക്റ്റൈവ കണ്ടോ നേത്രാവരണം പക്ഷെ നേത്രാവരണം ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നേത്രാവരണം അല്ലെങ്കിൽ കൺജക്റ്റൈവ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്ലീറയുടെ ഈ മുൻഭാഗം ഈ എൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇവിടെ മരം ഒരു ബോള് പോലെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങ് ബൾജ് ചെയ്ത് ഉന്തി നിൽക്കുക ഈ ഉന്തി നിൽക്കുന്ന ഈ മുൻഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർണിയ അല്ലേ ഇത് എൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ദ പ്രൊജക്റ്റഡ് എൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്ലീറ ഈസ് കോർണിയ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോർണിയ ആൻഡ് കൺജക്റ്റൈവ കൺജക്റ്റൈവ എവിടെ ഇല്ല ഈ കോർണിയയുടെ ഭാഗത്ത് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് കൺജക്റ്റൈവ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഭാഗം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് കറുത്ത കളറി കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കറുത്ത കളറി കാണപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു മോൾഭാഗമാണ് ഈ കോർണിയ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ കൊറോയിഡ് നോക്കാം കൊറോയിഡിനകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ഭാഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഐറിസ് കാണാം ഐറിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആ കറുത്ത ഭാഗം കണ്ണിൻ്റെ കറുത്ത ഭാഗമാണ് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്ത ഭാഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ നമ്മൾ കൃഷ്ണമണി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഭാഗം അത് കൃഷ്ണമണിയല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നമ്മൾ കൃഷ്ണമണി എന്നല്ല വിളിക്കണം പക്ഷേ ഇതല്ല കൃഷ്ണമണി ഇതിൻ്റെ നടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ സുഷിരമാണ് കൃഷ്ണമണി അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറുത്ത കളറിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തെ മുഴുവനായിട്ടും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് ഐറിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇനി ആ ഐറിസിൻ്റെ നടുക്ക് കാണുന്ന ഈ സൂഷിരം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഓട്ടം അതാണ് ഇവിടെ നിന്നോട്ട് ഇവിടം വരെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പ്യൂപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ലെൻസ് പിന്നെ ലെൻസിനെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കുന്ന മസിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മസിൽ കൊണ്ടാണ് ലെൻസ് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് മസിലുകൾ സിലിയറി മസിലുണ്ട് ലിഗ്മെൻസുണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ കൊറോയിഡിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ കൊറോയിഡിൻ്റെ പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഐറിസ് ഐറിസിൻ്റെ നടുക്ക് കാണുന്ന പ്യൂപ്പിൾ പിന്നെ ലെൻസ് പിന്നെ ഈ മസിൽസൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഇനി നമ്മൾ റെറ്റിന നോക്കുമ്പോൾ റെറ്റിനയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ട ഈ ലെൻസിൻ്റെ നേരെ ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴി പോലെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നല്ല കാഴ്ചശക്തിയുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് യെല്ലോ സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പീത ബിന്ദു എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റിക് നെർവാണ് ഈ പോയിരിക്കുന്നത് ഈ കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നല് ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന നെർവാണത് ഈ നെർവ് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം ഇവിടെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഒട്ടും തന്നെ കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് ഈ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്തബിന്ദു എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്നത് ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെറ്റിനയിലെ ഏതൊക്കെ ഭാഗം കണ്ടു പീതബിന്ദു കണ്ടു അന്തബിന്ദു അല്ലേ യെല്ലോ സ്പോട്ടും ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടും കണ്ടു പിന്നെ ഒപ്റ്റിക് നെർവും കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രധാന പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സ്ക്ലീറയുടെ ഭാഗം കോർണിയ ആൻഡ് കൺജക്റ്റൈവ കൊറോയിഡിൻ്റെ ഭാഗം ലെൻസ് പ്യൂപ്പിൾ ഐറിസ് മസിൽസ് അതുപോലെ റെറ്റിനയുടെ ഭാഗം യെല്ലോ സ്പോട്ട് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓരോ പാളികൾ കണ്ണിൻ്റെ ഓരോ പാളികളാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ പാളികൾ സ്ക്ലീറ നമുക്കറിയാം വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പുറമെ കാണുന്ന വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് അത് കണ്ണിന് ഫേംനെസ് ടു ദ ഐ കണ്ണിന് നല്ല ദൃഢത കൊടുക്കുന്നു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊറോയിഡ് മിഡിൽ ലെയറാണ് മധ്യ ലെയറാണ് മധ്യഭാഗത്ത് കാണുന്ന ലെയറ
സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്ക്ലീറയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം സ്ക്ലീറ അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢപടലം ദൃഢപടലത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് കോർണിയ കോർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്ലീറയുടെ ഈ ഭാഗം മാത്രമേ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ഉള്ളു ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം അതാണ് അതിനെ കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചില്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സുതാര്യമാണ് എൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്ലീറ അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊജക്റ്റഡ് എൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്ലീറ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റിഫ് റിഫ്രാക്ട് ലൈറ്റ് റേസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റെറ്റിന ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റെറ്റിന റെറ്റിനയിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മികളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകാശരശ്മി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ലെൻസ് പോലെ തന്നെ ഈ കോർണിയേക്കും പ്രകാശരശ്മികളെ കണ്ണിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടുന്നതിൽ ഒരു പങ്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്ക്ലീയറുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണല്ലോ കൺജക്റ്റൈവ കൺജക്റ്റൈവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അത് കണ്ണിനെ പൊതിയുന്നു കവേഴ്സ് എവിടെ ഇല്ല കോർണിയയുടെ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനുണ്ട് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് സ്ക്ലീറ സ്ക്ലീറയുടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതൊരു മ്യൂക്കസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ എപ്പോഴും വെറ്റായിട്ട് നിർത്തുന്നു കണ്ണിൻ്റെ സർഫസിനെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ലയർ കൊറോയിഡാണ് രക്തപടലം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലയർ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഐറിസ് കണ്ണിൻ്റെ കറുത്ത ഭാഗം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐറിസ് ഐറിസ് സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ കോർണിയ കോർണിയയുടെ പിന്നിൽ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡാണ് ശരിക്കും ഇതിന് പല നിറങ്ങളുണ്ട് പലരുടെയും കണ്ണിൻ്റെ നിറം പലതാണ് ചിലവരുടെ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും ചിലവരുടെ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും ചിലവരുടെ പൂച്ചക്കണ്ണായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചിലവരുടെ ഗോൾഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അളവനുസരിച്ചാണ് മെലാനിൻ ഒട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കണ്ണ് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും സായിപ്പുമാരുടെ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒട്ടും മെലാനിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് മെലാനിന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും മറ്റ് കളറുകളൊക്കെ മെലാനിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസം വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ കളർ ഇരിക്കുന്നത് ഐറിസ് ദെൻ രണ്ടാമത്തത് പ്യൂപ്പിളാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണമണി ഈ കൃഷ്ണമണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിന് ചുരുങ്ങാനും വികസിക്കാനും കഴിയില്ല കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ഡയലേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും നമുക്കറിയാം അപ്പർച്ചർ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഐറിസ് ഐറിസിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ചെറിയ അപ്പർച്ചറാണ് അപ്പർച്ചർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിന് ചെറുതാവാനും വലുതാവാനും കഴിയും അപ്പോൾ അവിടെ മസിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം ഇറ്റ് ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദിസ് അപ്പർച്ചർ പ്രകാശം കൂടുതലായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ അധികം പ്രകാശം കടന്നു പോകാതെ അപ്പർച്ചർ ചുരുങ്ങി പ്രകാശത്തിൻ്റെ കണ്ണിലേക്കുള്ള ആ ഒരു എൻട്രീനെ പുള്ളി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ പ്യൂപ്പിൾ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ലെൻസ് ലെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അത് വലിച്ച് നീ നീളാനൊക്കെ പറ്റിയതാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് ട്രാൻസ്പറൻറ്റ് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നതാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ലെൻസാണ് കണക്റ്റഡ് ടു സിലിയറി മസിൽസ് ബൈ ലിഗ്മെൻസ് ഈ ലെൻസിനെ ഫിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലിഗമെൻസ് വഴി സിലിയറി മസിലുമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ലെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മസിലുകളുടെ പേര് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഒന്ന് സിലിയറി മസിൽ മറ്റൊന്ന് ലിഗമെൻസ് ലിഗമെൻസ് ആണ് ലെൻസിനെ തൊട്ട് നിൽക്കുന്നത് ലിഗമെൻസ് വഴി സിലിയറി മസിലുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് സിലിയറി മസിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത സെർക്കുലാർ മസിൽ എറൗണ്ട് ദ ലെൻസ് ലെൻസിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ വൃത്താകൃതിൽ അല്ലേ സെർക്കുലാർ മസിലിന് മസിലാണ് സിലിയറി മസിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് ലെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെൻസിൻ്റെ വലിപ്പം ലെൻസിൻ്റെ വട്ടം ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് ഈ സിലിയറി മസിലിന് കഴിയും അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിൽ മനസ്സിലാക്കും ദെൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോർഷൻ നമ്മൾ കാണുക റെറ്റിന റെറ്റിനയിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ യെല്ലോ സ്പോട്ട് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിക് നെറവ് യെല്ലോ സ്പോട്ട് നമുക്കറിയാം പാർട്ട് വേർ മാക്സിമം ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രകാശ ഗ്രാഹികളായ കോശങ്ങൾ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഉള്ള സ്ഥലമാണ് യെല്ലോ സ്പ
ലെൻസിന് അത് വലിയവും അതിന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനായിട്ട് അതിൻ്റെ കറുവേച്ചർ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈ മസിലുകൾ സിലിയറി മസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് സിലിയറി മസിലുകൾ ഇത് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലിഗ്മെൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും സിലിയറി മസിൽ സർക്കുലാർ മസിലാണ് അത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ റിലാക്ട് ചെയ്യാൻ റിലാക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അത് ലെൻസിൻ്റെ കറുവേച്ചർ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും ദൻ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ നിന്നാണ് കാണുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെയുള്ള പ്രകാശഗ്രാഹികളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ നെർവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൻ ഇനി കണ്ണിൽ രണ്ട് ചേമ്പറുകളുണ്ട് ഒന്ന് അക്വസ് ചേമ്പറും മറ്റൊന്ന് വിട്രിയസ് ചേമ്പറും അക്വസ് ചേമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കോർണിയ കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ലെൻസ് അപ്പോൾ ലെൻസിനും കോർണിയയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ചേമ്പറാണ് ഈ അക്വസ് ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെൻസിന് പിന്നിലുള്ള വലിയ ചേമ്പറാണ് വിട്രിയസ് ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്വസ് ചേമ്പർ അക്വസ് ചേമ്പറിനകത്ത് അക്വസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജലം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഫിൽഡ് വിത്ത് അക്വസ് ഹ്യൂമർ ഈ ചേമ്പറിലാണ് അക്വസ് അറിയലാണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് വാട്ടർ ലൈക്ക് ഫ്ലൂയിഡാണ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നു ബ്ലഡിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നു ബ്ലഡ് കണ്ണിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിലുണ്ടാവുന്ന ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡാണ് ഈ അക്വസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് ഫോംഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ആൻഡ് റീഅബ്സോർബ്ഡ് ടു ബ്ലഡ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ദെൻ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് ഈ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡാണ് ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും സെൽസിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അക്വസ് ഹ്യൂമറാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഐ ടിഷ്യൂവിന് കണ്ണിലെ കലകൾക്ക് ഓക്സിജനും ന്യൂട്രിയൻസും കൊടുക്കുന്നു നറീഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ കാണാം വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളത് അത് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന അല്ല അതിന് വേറെ അത് ജെല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ജെല്ല് ഇട്ട് നല്ല കട്ടി കൂടിയ ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദ വിട്രിയസ് ചേമ്പർ സ്പടിക അറ ചേമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ലെൻസ് ആൻഡ് റെറ്റിന റെറ്റിനയ്ക്ക് ലെൻസിനിടയിലുള്ള ചേമ്പറാണ് ഇത് കണ്ണിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഷെയ്പ്പ് നിലനിർത്തുന്നതിന് കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഇത് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീനും ലെൻസും തമ്മിലുള്ള അകലം എപ്പോഴും കൃത്യമായിരിക്കണം അതിനിടയ്ക്കൊന്നും ചളങ്ങാനൊന്നും പാടില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസിലേ സ്ക്രീൻ ഇരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ലെങ്ത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലെൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം റെറ്റിനേ വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തി അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒട്ടും മാറാതെ കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പായിട്ട് എപ്പോഴും ഇരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് കണ്ണ് വലുതാവാനൊന്നും പാടില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള അകലം വ്യത്യാസം വന്നാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഇമേജ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ ഐ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ അപ്പോൾ അക്യസ് ഹ്യൂമറും വിട്രിയസ് ഹ്യൂമറിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും അതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് പലപ്പോഴും ഇരുട്ടത്തും അരണ്ട വെളിച്ചത്തിലും അതുപോലെ നല്ല വെളിച്ചമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും ഈ അരണ്ട ഈ നല്ല വെളിച്ചമുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണ് ഇതുപോലെ തുറന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പറ്റുന്നത് ഉള്ള ലൈറ്റ് മുഴുവൻ കണ്ണിനകത്തിട്ട് പോയി ഈ ലൈറ്റ് വളരെയധികം അപകടകാരിയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മുടെ കണ്ണിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് കണ്ണിലേക്ക് ഒരു ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേദനയാണോ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടും അല്ലേ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാരണം കണ്ണിലേക്ക് ഈ ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശം കണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ആ ലൈറ്റ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതിന് ചില പരിക്കുകളൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കണ്ണിലേക്കുള്ള ആ ലൈറ്റിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് നമ്മുടെ പ്യൂപ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്യൂപ്പിൾ അരണ്ട വെളിച്ചാവുമ്പോൾ കണ്ണിലേക്ക് വെളിച്ചം കയറുന്നില്ല അപ്പോൾ പരമാവധി ഈ ഈ പോറ് അല്ലേ ഇത് വലുതാവും അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെ മാക്സിമം ലൈറ്റിന് കണ്ണിനകത്തേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതേസമയം നല്ല വെളിച്ചമുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തുറന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി വരും കണ്ടോ ഈ പ്യൂപ്പിൾ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചം മാത്രമ
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വട്ടത്തിലുള്ള മസിൽ വലുതാവുക ചെയ്ത് ത്രൂ വട്ടം വന്നു കണ്ടോ ഈ വട്ടം നോക്കി ഇപ്പം ഈ മസിൽ ചെറുതായി കണ്ടോ അപ്പോൾ സർക്കുലർ മസിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു റേഡിയൽ മസിൽ ഇപ്പോൾ റിലാക്സ് ചെയ്ത് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിം ലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ റേഡിയൽ മസിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ സർക്കുലർ മസിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഡിം ലൈറ്റ് റേഡിയൽ മസിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ദ പ്യൂപ്പിൾ ഇൻക്രീസ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സർക്കുലർ മസിൽസ് കോൺട്രാക്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ദ പ്യൂപ്പിൾ ഡിക്രീസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് കണ്ടോ ഒരു ട്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ഇമേജ് നമ്മുടെ കോർണിയയിലൂടെ പ്രകാശരശ്മി വന്ന് നമ്മുടെ ലെൻസ് അതിനെ റെറ്റിനയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തു റെറ്റിനയിൽ ഉണ്ടായ ചിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ തല കുത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ഡിമിനിഷ്ഡ് എന്നുള്ള വേഡ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഡിമിനിഷ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുത് എന്ന് അർത്ഥം റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്നല്ല ഇമേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേഡാണ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ചെറുത് അതുപോലെ തല കീഴായതെന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻവെർട്ടഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് പിന്നെ റിയൽ ഇമേജാണ് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഇമേജിനെയാണ് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ടർ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു റിയൽ ഇമേജാണ് അല്ലാതെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ ഇമേജ് എന്നുള്ള അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നമ്മൾ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന ഇമേജ് റിയൽ അല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും റിയൽ ഇമേജ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ തന്നെയാണല്ലോ കാണുന്നത് പക്ഷെ അത് റിയൽ ഇമേജ് അല്ല കാരണം കണ്ണാടി കാണുന്ന നമ്മുടെ പടത്തെ നമുക്കൊരു സ്ക്രീനിൽ ഭിത്തിയിലേക്കൊന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് വിർച്വൽ ഇമേജാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വിർച്വലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇമേജ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി വന്നു അപ്പോൾ ഇത് റിയൽ ഇമേജാണ് തല കുത്തിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെർട്ടഡ് ആണ് ചെറുതാണ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്വഭാവങ്ങൾ ഇമേജിൻ്റെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇനി നമ്മുടെ കണ്ണിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇപ്പോൾ അകലെ എന്നുള്ളൊരു വസ്തുവിനെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെയും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മുൻപ് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ കല്യാണത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കയറും പുറകോട്ട് ഇറങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്കൊരിക്കലും ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ നമുക്ക് പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ദൂരേട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും ദൂരേട്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ആ ലെൻസിന് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നു വെച്ചാൽ വരുന്ന ഇമേജിനെ കൃത്യം റെറ്റിനയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് വന്നാലും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഈ ലെൻസിന് അതിൻ്റെ കർവേച്ചർ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും കർവേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കറവ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളവ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ വേണ്ട ഞാൻ രണ്ട് കറവുകൾ വരയ്ക്കുവാണ് ഇതൊരു കറവ് ഇത് വേറൊരു കറവ് ഇതിനകത്ത് ഏതിനാണ് കറവ് കൂടുതൽ വളവ് കൂടുതൽ ഇതല്ലേ വളവ് കൂടുതൽ കർവേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ഇവിടെയാണ് ഇത് ഡിക്രീസ് ആയി ഇത് സിമ്പിളായിട്ടും പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കർവേച്ചർ കൂടുതൽ ഏതിനകത്ത് ഇതിനല്ലേ കർവേച്ചർ കൂടുതൽ വളവ് കൂടുതൽ നോക്കി കർവേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങ് പരന്നു വന്നു കർവേച്ചർ കുറഞ്ഞു കണ്ടോ അപ്പോൾ അകലെയുള്ള വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ ലെൻസിൻ്റെ കനം കുറയും ഇവിടെ കനം കൂടുതലല്ലേ എന്ന് നോക്കി ഇത്രയും തിക്നസ് ഉണ്ട് ലെൻസിൻ്റെ കർവേച്ചർ കൂടും അപ്പോൾ തിക്നസ് കൂടും അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കുറയും അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെ കാണണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഫോക്കസ് മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിക്നസ് കൂടിയ ലെൻസിനാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കുറയുന്നത് അതുസമയം ദൂരെയുള്ള വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ കർവേച്ചർ കുറയും വളവ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ
നിയർ ബൈ ഓബ്ജക്റ്റ് അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കർവേച്ചർ ഇങ്ങനെയായി പോകുന്നത് കർവേച്ചർ വർദ്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടോ സിലിയറി മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലിഗമെൻസ് റിലാക്സ് ചെയ്യും ഒരു മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ മസിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിലിയറി മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിഗമെൻസ് റിലാ റിലാക്സ് ചെയ്യും കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് വർദ്ധിക്കും അല്ലേ വക്രത ലെൻസിൻ്റെ വക്രത കൂടും ദെൻ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കുറയും ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെ കാണണ്ട ഇനി ദൂരെയുള്ള വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ സിലിയറി മസിൽ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലിഗമെൻസ് ആണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കർവേച്ചർ ഓഫ് ലെൻസ് ഡിക്രീസ് അല്ലേ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കനം കൂടിയ ലെൻസിന് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും കനം കുറഞ്ഞ ലെൻസിന് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിനുള്ള ഈ ഒരു പ്രത്യേക എബിലിറ്റി ഈ കഴിവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്താണ് ആ കഴിവ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ഐ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് ലെൻസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഫ്രം ദ ഐ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വസ്തുവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് കണ്ണിൻ്റെ ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് ഒരു കഴിവാണ് എന്തിനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് എങ്ങനെയാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ലെൻസിൻ്റെ വക്രത വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ക്രമീകരിക്കുന്നത് എന്തിനനുസരിച്ചാണ് വക്രത വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത് ആ വസ്തുവിൽ നിന്ന് കണ്ണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ആ ഇമേജിനെ റെറ്റിനയിൽ തന്നെ വീഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈ ലെൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ കണ്ണിൻ്റെ സമജ്ഞാനക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിലുള്ള രണ്ട് തരം പ്രകാശ ഗ്രാഹികളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇത് റോഡ് സെല്ലുകളാണ് ഇത് കോൺ സെല്ലുകളാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗം നോക്കുക റോഡ് ഷെയ്പ്പാണ് ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് ഇതിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കുക കോൺ കോൺ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിന് പേരിൽ നിന്നാണ് അതിന് ആ റോഡ് ഷെയ്പ്ഡ് കോൺ ഷെയ്പ്ഡ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിലെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ രണ്ടും ലക്ഷക്കണക്കിനുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ എണ്ണമുള്ളത് ഈ റോഡ്സാണ് മോർ ഇത് അത്രയും ഇല്ല റോഡ്സിൻ്റെ അത്രയും ഇല്ല കോൺസ് കുറച്ച് കുറവാണ് ദെൻ റോഡ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിം ലൈറ്റ് വിഷന് അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മളെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ റോഡ് സെല്ലുകളാണ് അതേസമയം കോൺ സെല്ലുകൾ കളർ കാണുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് കളർ വിഷന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് റോഡ് സെൽസിനകത്തുള്ള പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് റോഡോപ്സിൻ എന്നാണ് കോൺ സെൽസിനകത്തുള്ള പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഫോട്ടോപ്സിൻ എന്നോ അയഡോപ്സിൻ എന്നോ രണ്ടും സെയിം ആണ് രണ്ട് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി റോഡ് സെൽസ് ഡിം ലൈറ്റിൽ വരെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് വെച്ചാൽ നേർത്ത പ്രകാശം ഒരു മിന്നാ മിന്നിയുടെ വെളിച്ചം അതിനേക്കാളും ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ വെളിച്ചം വരെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈ റോഡ് സെല്ലിന് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് പക്ഷെ ഈ കോൺ സെല്ലിന് അത്രയും അരണ്ട വെളിച്ചത്തിലൊന്നും അത് പ്രവർത്തിക്കില്ല നല്ല ഹൈ വോൾട്ടേജ് വേണം ചില ബൾബുകൾ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ചില ഉപകരണങ്ങൾ നല്ല വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയാലേ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് നല്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റി നല്ല തീവ്രമായ വെളിച്ചം കിട്ടിയാലാണ് ആണ് തീവ്രമായ പ്രകാശം കിട്ടിയാലാണ് ഈ കോൺ സെൽസ് പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെയും നമ്മൾ വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാ കളർ വളരെ കൃത്യമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചത്തിലെ കളറുകൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നല്ലവണ്ണം ബ്രൈറ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് റോഡ്സും കോൺസും തമ്മിലുള്ള
ദെൻ ഫോർ ഈ ഫോട്ടോപ്സിൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിനകത്ത് അതും റെറ്റിനാലും ഓപ്സിനും ചേർന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് ഈ റോഡ് സെല്ല് എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കോൺ സെല്ല് ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് കാരണം കളറാണല്ലോ കാണേ നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആണ് ഈ മൂന്ന് കളറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് നിറം വേണമെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ റെഡിനെ കാണുന്ന കോൺ സെൽസ് ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ലൈറ്റിനെ കാണാനുള്ള കോൺ സെൽസ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ ലൈറ്റിനെ കാണാനുള്ള കോൺ സെൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള കോൺ സെൽസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓപ്സിൻ മോളിക്യൂളിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ ഈ കോൺ കോശത്തിൻ്റെ ഓപ്സിൻ മോളിക്യൂളിലുള്ള അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ക്രമത്തിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുന്ന റെഡ് ലൈറ്റുകളെ സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിന് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഇത് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ റോഡ് സെല്ലും കോൺ സെല്ലും തമ്മിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള പിഗ്മെൻറ്റ് റോഡോപ്സിനാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിനകത്ത് ഫോട്ടോപ്സിനാണ് ഓർ ഐഡോപ്സിനാണ് ഷെയ്പ്പ് റോഡ് ഷെയ്പ്പാണ് ഇത് കോൺ ഷെയ്പ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഡിം ലൈറ്റ് വിഷനാണ് ഇത് കളർ വിഷനാണ് അല്ലേ നിറം കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്കത് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഇനി ഇവയിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ റോഡ് സെൽസും കോൺ സെൽസും കാണാൻ സഹായിക്കുന്നത് റെറ്റിന നിറയെ റെറ്റിനയിൽ ചെറിയൊരു റെറ്റിനയാണ് ഒരു റെറ്റിന എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ച് രൂപയുടെ കോയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത്രയൊക്കെ ഉള്ള അത്ര ഉള്ള ഒരു റെറ്റിന ആ റെറ്റിനയുടെ അകത്ത് മില്യൻസ് ഓഫ് റോഡ് സെൽസും കോൺ സെൽസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മുഴുവൻ ധാരാളം മോളിക്യൂൾസ് റോഡോപ്സിനും ഫോട്ടോപ്സിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെറ്റിനയിൽ ഏത് ചിത്രം പതിച്ചാലും അത് വെളിച്ചം കൂടിയതും വെളിച്ചം കുറഞ്ഞതും പച്ച നീല കറുപ്പ് ഏത് നിറത്തിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് വന്നാലും അത് വീഴുന്നത് ഈ റോഡോപ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോപ്സിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ റൊഡോപ്സിൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റെറ്റിനാലും ഓപ്സിനുമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ റൊഡോപ്സിൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു റോഡ് സെല്ലിലെ റൊഡോപ്സിൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റിനനുസരിച്ച് അതിനകത്തുനിന്ന് സിഗ്നലുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു റോഡ് സെല്ലിലെ റൊഡോപ്സിൻ റെറ്റിനാലും ഓപ്സിനുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ധാരാളമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇമ്പൾസുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും കുറച്ചാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇമ്പൾസിന് ഓരോന്നിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോൺ സെല്ലിനകത്തുള്ള ഫോട്ടോപ്സിനും ഈ പ്രകാശം വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ആ കളറിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇമ്പൾസുകൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പൾസുകൾ ഈ റോഡോപ്സിൻ ഈ റോഡ് സെൽസും കോൺ സെൽസും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് അതിനെ എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മില്യൻസ് ഓഫ് റോഡ് സെൽസിലും കോൺ സെൽസിലും ഉണ്ടാകുന്ന സിഗ്നലിനെ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് ഇതിനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കാഴ്ച നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോച്ചാർട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോപ്സിൻ ഓർ റോഡോപ്സിൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആദ്യം തന്നെ പ്രകാശം വന്ന് വീഴുമ്പോൾ കണ്ണിലെ റോഡ് സെൽസ് കോൺ സെൽസിലുള്ള ഫോട്ടോപ്സിൻ ഓർ റൊഡോപ്സിൻ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇമ്പൾസുകൾ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് കാണാം ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവും ആ ഇമ്പൾസുകൾ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് കളക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് സെൻറ്റർ ഓഫ് വിഷൻ ബ്രെയിനിലെ ആ കാഴ്ചയുടെ ഒരു ആസ്ഥാനമുണ്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് വിഷൻ അവിടെ എത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ണുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് ഇവിടെയുള്ള സെൽസ് അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിഷൻ സാധ്യമാവുന്നത് അല്ലാതെ കാണുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് നമ്മൾ കണ്ടില്ല തല കുത്തിയതും ചെറുതുമായ ഒരു ഇമേജാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ അയാളെ കാണു
വിട്രിയസ് ഹ്യൂമറിലൂടെ നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ വന്ന് വീഴുന്ന കാണുന്നത് റെറ്റിനയിൽ റോഡ് സെൽസും കോൺസെൽസിലുമുള്ള പിഗ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഇമ്പൾസുകളെ ഇവിടെ നിന്ന് നെർവ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജ് ഇത്ര ഉള്ളതാണെങ്കിലും ബ്രെയിൻ അതിനെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ളൊരു ഇമേജാണ് ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെല്ലുന്ന ഇമ്പൾസിനെ ബ്രെയിൻ ഒന്നുകൂടി ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്താണ് അതിനെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആ വസ്തുവിനെ അല്ല ബ്രെയിൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണിന് ചെറിയൊരു പ്രാധാന്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നമ്മുടെ ബ്രെയിനാണ് സെർബ്രമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സെൻസുകളെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തുന്ന അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാൻ പറ്റിയത് ഞാനിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് കോർണിയയിലൂടെയാണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അക്വസ് ചേമ്പറിലൂടെ വന്ന് പ്യൂപ്പിളിലൂടെ വന്ന് നമ്മുടെ ലെൻസിലൂടെ കടന്ന് വിട്രിയസ് ചേമ്പറിലൂടെ വന്ന് എന്ത് സമയം വിട്രിയസ് ചേമ്പറിലൂടെ വന്ന് റെറ്റിനയിൽ വന്ന് വീഴുകയെന്ന് റെറ്റിന അപ്പോൾ റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ഇമ്പൾസ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് വഴി നമ്മുടെ സെർബ്രത്തിലെത്തും സെർബ്രത്തിലെ സെൻറ്റർ ഓഫ് വിഷനിലെത്തും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണ് ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണുകളും ആ വസ്തുവിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു കണ്ണു കൊണ്ട് ഇതിനെയും കാണാം ഒരു കണ്ണും കൊണ്ട് അപ്പുറയും കാണാം അങ്ങനെ പറ്റില്ല നമ്മളുടെ രണ്ട് കണ്ണും എപ്പോഴും ഒരേ സമയം ഒരിടത്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിളിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്നും വന്ന് സെർബ്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ ഭാഗത്ത് അത് എത്തിച്ചേരുന്നത് അങ്ങനെ സെർബ്രം ഈ രണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇമ്പൾസുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒറ്റ ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റും ഒരു സിംഗിൾ ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈനോക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ടു ഇമേജസ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ടു ഐസ് നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണിലും രണ്ട് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും ഇൻ ബ്രെയിൻ ടു ഇമേജസ് കമ്പൈൻ ഈ രണ്ട് ഐയിൽ നിന്നും ചെല്ലുന്ന മെസ്സേജുകൾ ബ്രെയിനിൽ വെച്ച് കൂടി ചേർന്ന് ഒന്നാകും ഒറ്റ ഇമേജ് ആകും കമ്പൈൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജ് ഇസ് ഫോംഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്ന പോലെയല്ല നമ്മളൊരു ഫോട്ടോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയിലോ കാണുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ടു ഡയമെൻഷനിലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഹൈറ്റ് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് അളവുകളും ഒരേ സമയം കാണാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് അളവുകളും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തിലൂടെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബി യു എച്ചും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബി യു എല്ലും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എൽ എച്ചും കാണാൻ പറ്റും മൂന്നും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ത്രീ ഡയമെൻഷനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കണ്ണ് രണ്ട് ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് ഈ ബൈനോക്കുലർ വിഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ ഐ ഡിഫെക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒന്നാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നിശാന്തത ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ റോഡ് സെല്ലാണ് ഡിം ലൈറ്റിൽ കാണാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഈ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലോ നോ ഡിം ലൈറ്റ് വിഷൻ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും അതിന് അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന റോഡ് സെല്ലുകളാണ് അതിനകത്തുള്ള റൊഡോപ്സിനാണ് ഈ റൊഡോപ്സിൻ രൂപപ്പെടുന്നത് ഏതിനകത്ത് ഏതിൽ നിന്നാണ് റൊഡോപ്സിൻ്റെ ഓപ്സിൻ രൂപപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ എയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എ നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ അകത്ത് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ റോഡ് സെൽസിനകത്ത് ഈ പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയും അപ്പോൾ ഡിം ലൈറ്റ് വിഷൻ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു വരും അതാണ് നൈറ്റ് ബ്
ദെൻ കണ്ണിനുണ്ടാവുന്ന മറ്റൊരു ഡിസീസാണ് ഗ്ലോക്കോമ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് അക്വസ് ചേമ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് അക്വസ് ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്കറിയാം അക്വസ് ഫ്ലൂയിഡ് ബ്ലഡിൽ നിന്നുണ്ടായി ബ്ലഡിലേക്ക് തിരിച്ച് ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് അപ്പോൾ അത് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അത് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷേ അത് പുനരാകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല തിരിച്ച് രക്തത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൂടി വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബോളിൻ്റെ അകത്ത് കാറ്റ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റണേ അതിനകത്ത് പ്രഷർ വർദ്ധിച്ചു വരും അപ്പോൾ റീ റീഅബ്സോർഷൻ ഓഫ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ ഡസ് നോട്ട് ഒക്കർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് പറ്റും കോസസ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഐ കണ്ണിനകത്ത് പ്രഷർ മർദ്ദം കൂടും അങ്ങനെ മർദ്ദം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അത് കണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് പുറകോട്ട് തള്ളും ഇല്ലേ ആ കൂടിയ അളവിലുള്ള അക്വസ് ഹ്യൂമർ കണ്ണിന് പുറകോട്ട് തള്ളുമ്പോൾ ലെൻസൊക്കെ പുറകോട്ട് തള്ളി ഇല്ലേ റെറ്റിനേനെ ആയിരിക്കും അത് ബാധിക്കുക റെറ്റിനയിലുള്ള ഫോട്ടോ റിസിപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് പക്ഷേ ആരംഭത്തിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ റെക്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ലേസർ സർജറി ലേസർ സർജറിയിലൂടെ ഇത് പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റൊരു ഡിസീസാണ് കാറ്ററാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിമിരം എന്ന് പറയുന്നത് തിമിരം അത് ലെൻസ് ബിക്കം ഒപ്പിക് ലെൻസ് നല്ല പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നതിന് വരെ അതിനകത്ത് പാട ചൂടിയത് പോലെ പാട പോലെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു ചില്ലിനകത്ത് പൊടി പിടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലതും കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ലെൻസ് ആകുന്ന ചില്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം അത് ഒപ്പേക്കായി തീരുന്നു അധാര്യമായി തീരുന്നു അപ്പോൾ കണ്ണ് അവർക്ക് കാഴ്ച ശക്തി ഇല്ലായിരിക്കും അതും ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിന് കാരണമാകും ലെൻസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ചെറിയൊരു സർജറി വഴി അങ്ങനെ കാറ്ററാക്ട് പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ മറ്റൊന്നാണ് കൺജക്റ്റിവൈറ്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെങ്കണ്ണ് രോഗം കണ്ണിങ്ങനെ ചുവന്നു വരുന്ന രോഗം പകരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ബൈ വൈറസ് ഓർ ബാക്ടീരിയ കണ്ണിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ രോഗം കോൺടാക്റ്റ് വഴി ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളായിട്ട് പകരാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാര മാർഗം പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ സൂക്ഷിക്കുക വ്യക്തിപരമായ ശുചിത്വം സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ കണ്ണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കണ്ണിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് വൈറ്റമിൻ എ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇക്കാലത്ത് ടി വിയും മൊബൈലൊക്കെ ധാരാളം കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് അവോയ്ഡ് എക്സസ് യൂസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫോൺ ടി വി കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്ക